Museot ovat julkisina muistiorganisaatioina keskeisessä roolissa yhteisen historian tunnustamisessa, tallentamisessa ja esittämisessä. Museoalalla onkin käyty viime vuosina yhä enemmän keskustelua marginaalisista historioista. Usein eri intersektiot saattavat näyttäytyä hierarkkisesti museoalalla, kenen historiasta vaietaan ja kuka nousee esiin. Miten museot voisivat esittää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historiaa ja demokratisoida kulttuuriperintöä? Mitä työtä museon tulisi tehdä intersektionaalisuuden eteen ja mitä haasteita tähän liittyy? Tervetuloa seuraamaan keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden historiasta museossa. Moi kaikki ja tervetuloa tähän, tähän osioon. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden äh, intersektionaalinen historia museoissa. Mä oon Visam ja mua jännittää ihan sikana ja mua ääni värisee, joten don't mind that. Tota, mä oon Uosla kollektiivista, joka on koneen säätiön rahoittama islamia kujeristi hanke niin kuin siinä. Ja istun myöskin sateenkaarihistorian ystävien hallituksen jäsenenä. Mun kanssa täällä on kaksi vierasta. Sandra ja Elisa. Anteeksi, mä esittelen teet tästä suoraan. Suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta väitellyt historian tutkija ja sosiaalialan lehtori ja sosiaalityöntekijä Sandra Hagman. Ja kansallismuseon yleisomanagerina työskentelevä Elisa Sarpo. Mm, tervetuloa. Ja, mä en tiedä, miksi mä jännittän niin paljon. Anteeksi. Aloitetaan siitä, aloitetaan siitä, että pääsette ehkä enemmän alkuun, että mitä te teette, mitä teen työ, niin kun pitää sisällään ja vähän, jos te haluatte kertoa itsestänne vähän enemmän muuta kuin näitä titteleitä. Olkaa hyvä. Aloitat sä vaikka, Sandra. Joo, kiitos. Äh, kiitos kutsusta Sateenkaari, historian ystävät ja kiva olla tässä teidän kanssa. Ähm, ehkä jännittää siksi, koska on tärkeä asia ja jotenkin niin kuin haluaisi, että siitä saa kerrottua kaiken sen, mitä me ollaan vaikka meidän taustakeskusteluissa käyty ja niin kuin pidetty tärkeänä tuoda esille. Mutta olen tosiaan niin historian tutkija ja väitellyt homoseksuaalisuuden historiasta ja, ja tota, aloittanut ne hommat silloin 2000-luvun ensimmäisen, no 15-16 vuotta sitten, jolloin äm, käsitys oikeastaan näistä moninaisuuskysymyksistä oli paljon ohuempaa. Mutta minulla on niinku se ilo, kun mä nytkin katson tätä yleisöä ja kun katsoin tätä esiintyjälistaa tänään täällä, niin taustatyötä on tehty ihan valtavasti. Täällä on niinku Tuula Juvonen, Kati Mustola, sitten meillä oli Jens Ryström Ruotsista, piti videoesitystä ja muuta. Tämä että, että on sellaista niin kuin yhteistä punontaa, missä, missä mm-hmm. rakennetaan tätä moninaisuuden historiaa. Ja it, jos mietitään sitä, niin kuin mistä kulmasta mä tuun, niin mä tuun just siitä kulmasta, että mua kiinnostaa se, että ää, tämä meidän hyvinkin niin kuin voimakas narratiivi, tämä suomalaisuuden, mm. vaikka hyvinvointivaltion, mikä on suomalainen ja mitä me, niin kuin kansan narratiivi, niin sitten sen niin kuin, toisaalta haastaminen ja täydellistäminen, mutta myös osin murentaminen, koska ne on ollut niin kuin, hyvin sellaisia kiltokuvamaisia kuvia, ja siitä, siitä niin kuin sekä historian tutkimuksella voidaan sitä ravisutella, että sitten instituutiot, niin kuin museot, pystyy tekemään oman osansa, ja siitä varmaan Elisa osaa kertoa enemmän. Joo, tuolla on pieni, pieni aasinsilta, kiitos. Joo, et mä oon siis Elisa Sarpo, ja Suomen kansallismuseossa yhteisömanakerina nyt ollut neljä vuotta ja ainoa yhteisömanakeri museokentällä ainakin Suomessa ja kenties, kenties koko maailmassa, koska on sitten vähän erilaisia titteleitä ja, ja lähdin sitä työnkuvaa silloin ö, aika alusta niin kun rakentamaan silloin ne yhteisöt oli meillä Suomen kansallismuseon ystävät ja vapaaehtoiset ja pihaviljelijät. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä niin kun jatkan tällä tiellä niin kun tavoittaakseni yhteisöjä, niin mä oon burnoutissa puolen vuoden jälkeen ja se, ei niin kun, se vaikuttavuus ei ole, ole minkäänlaista. Ja lähdin sitten miettimään, että mitkä ne on ne, ne tavallaan sellaiset suurimmat yhteisöt, jotka ei näy meidän toiminnassa ja 
ja päädyin aika nopeasti siihen, että Suomen, Suomen suurimpien vähemmistöjen mukaan ottamista pitää nyt lähteä heti, heti mun toimesta nyt viemään eteenpäin. Päin, ja tota, on päässytkin aika syvälle sellaisiin asioihin käsiksi, johon en niin ajatellutkaan silloin neljä vuotta sitten, sitten pääseväni. Ja tota, mä on siis, toimin, toimin pääasiallisesti siellä Helsingissä, ihan siinä kansallismuseossa, mutta muut kohteet. Mulla on myöskin sit Seurasaari, Viitres ja Tamminiemi pääasiallisesti Seurasaaressa ja, ja, ja kansallismuseossa on toiminut, mutta myös olin siinä vaiheessa tosiaan juuri tullut museoon, kun tämä vankila tuli meille. Meille ja me, meillä oli silloin mahdollisuus lähteä miettimään sitä, että, että minkälainen on vankilamuseo niin kuin nyt tässä ajassa. Ja, ja kyllähän tämä on niin kuin marginaalien museo, yhteiskunnan marginaalit ää, eri vuosikymmeninä ää, on, on olleet täällä vahvasti lä, läsnä ne ihmiset ja, ja heidän tarinansa tuli kyllä tässä aika lailla iholle ja täällä pystyy aika hyvin eläytymään siihen eristykseen, mihin ihminen joutuu ja sitten kohtaamaan myös ne syyt. Ja me niin kuin valtiollisen historian museona toki niin kuin meidän pitää niitä valtion toimia katsoa ja, ja kyllähän tästä nyt aika... Aika nopeasti käy ilmi, että esimerkiksi museolaitoksen osallisuus suhteessa eri vähemmistö, vähemmistöihin on, on sellainen, jota meidän pitää tarkastella, joka meidän pitää tunnistaa, joka meidän pitää tunnustaa. Ja tämä nyt oli tällainen tajunnanvirta löpinä. Toivon, että te saitte jotain tästä kiinni, mutta ehkä me päästään vähän syvemmälle sitten niin kuin tässä jatkokeskustelussa. Sä alustit hyvin tuon, kun menit tuohon Hämeenlinnan täällä olevan vankilamuseoon, ja mietin, että Sanda, sä oot käsikirjoittanut tänne sen miehimyssellin. Haluatko kertoa siitä, missä se lähti liikkeelle, ja mitkä on fiilikset, ja minkälaista se oli? Joo, no tota, tosiaan tuolla se on yläkerrassa se miehimysselli. Ähm, kiitos, siitä kuuluu Elisalle, joka otti muuhun reilu vuosi sitten yhteyttä ja kertoi, tällaisesta, kertoi tästä museosta ja kertoi siitä, että minkälainen ajatus olisi tuoda niin kuin juhlavuoden kunniaksi ja ylipäätään muutenkin näkyväksi tätä homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin historiaa. Ja ähm, tietenkin niin kuin itselle se on aika silleen merkityksellinen, koska se on fyysinen paikka, jossa tuo niinku hyvin monipolvinen historia ja se, mitä itse olen tehnyt, niinku se tutkimus muuttuukin niinku konkretiaksi. Ja mun ystävä esimerkiksi kertoi, kun kävi täällä kesällä, että hän oli ollut siellä huoneessa ja omiin ennakko-oletuksiinsa. Tietysti ehkä nojautuen sinne oli tullut sellainen pariskunta, jotka oli näyttänyt just siltä, että ne voisivat ehkä jotenkin kauhistella tai muuta. Jotain sellaista oli ollut olemuksessa. Mutta sitten kun ne olikin pysähtynyt, ne oli jäänyt sinne ihmettelemään, ja ne oli ollut aivan niin kuin järkyttyneet, että voi kauheata, että tällaistakin on ollut. Ja sitten oli tosi kiva kuulla se, että se voi vaikuttaa, että niin kuin fyysinen tila tuoda sen kokemuksen niin paljon lähemmäksi tällaisesta, että mikä ei välttämättä vaikka niin kuin tilastoista millään tavalla se ei tule koskettavaksi. Ja tietenkään minun ei tarvinnut sinänsä tehdä siihen niin kuin mitä uutta tutkimusta sinänsä, että mä vaan rupesin miettimään kaikesta siitä monipolvisesta aineistosta, mitä mä oon siihen tutkimukseeni käyttänyt, että mikä sieltä voisi olla sellainen, mikä puhuttelisi, että sen ei tarvitse olla mikään kokonainen kuva, vaan välähdyksiä eri kohdista sitä melkein 80-vuotista historiaa, kun sama sukupuolinen haureus oli rikoksena, että miten voisin tuoda sitä esille, varsinkin kun me tiedetään, että se on myös kauhean monimutkaista, koska eri aikoina, vaikka se sama laki on ollut, niin sitä on sovellettu hyvin eri tavalla ja myöskin niin kuin seksuaalisuuden erilaiset ilmentymät on ollut eri aikana hyvin eri tavalla hyväksyttyjä ja tähän liittyy niin kuin tavallaan niin monta eri tasoa, niin sitten se, että mitä siihen yhteen huoneeseen veisi. Ja me oltiin sitten sitä yhdessä, käytiin sitä keskustelua ja täällä on Täällä on sekoiltu menemään. Joo, ja ihan hirveän nopeasti ja ihan hirveän kivaa ja ihan, ihan, ihan tosi, tosi niin kuin sy, syviin pointteihin ja asioihin päästiin 
käsiksi nopeasti ja meillä oli kyllä ihan hirveän hauskaa. Haluatteko te kertoa, että millainen se, okay, teillä oli tosi hauskaa, mutta tuota, <laughs> tuota, se prosessi itsessään, kuinka intersektionaalista se oli, totta kai te otitte sun tutkimusten, se perustuu niihin tutkimuksiin, että tavallaan saada semmoinen akateeminen vielä sellaiseen, niin kuin sä sanoit, minkälainen se prosessina oli sulle? Um, se on niin kuin, tietysti tässä nyt pitää tavallaan jotenkin ehkä hahmottaa se, että, että um, siitä mun Väitöskirjastakin on nyt jo seitsemän vuotta aikaa ja sitten tästä esimerkiksi tästä populaariteoksesta, mitä ilmeisesti täällä on tänään vilauteltu, niin tästäkin alkaa olla jo viisi vuotta. Että niin kuin paljon on tapahtunut myös tässä meidän niin kuin tutkimuskeen tällaisen jälkeen. Ää, mutta myös paljon on tapahtunut siinä, kun olen puhunut tästä asiasta, niin monessa eri foorumissa, erilaisissa populaaritilaisuuksissa on ne sitten niin kuin yliopistoissa, museoissa tai telkkareissa tai missä tahansa, niin on tavallaan jo hahmottanut semmoiset kohdat, että mitkä niin ihmisiä jollain lailla, mitä, mitä he eivät ehkä tiedä, mikä sävähdyttää, mikä on sellainen, mikä niin jotenkin tulee sinne ymmärrykseen asti, että se ei ole vaan semmoista päpäpää, että historiassa on käynyt näin. Niin sitten ehkä jotenkin ainakin itselleni oli tärkeää, että siellä oli jotain sellaista niin koskettavaa, silleen niin kuin, joka pystyy tuomaan sen, Tie, pelkän niin puhtaan tiedollisen asian niin vähän syvemmälle ihmisyyden kokemuksen tasolle, koska kyllä mä niin näen, en tiedä miten julkilausuttua se sinänsä on, mutta näen, että tällä on myös hirveän vahva niin ihmisoikeudellinen merkitys sillä, että meillä on tällaista historiaa, niin kuin, äh, sorrettujen historiaa, äh, marginaaliasetettujen ihmisten historiaa näkyvillä, niin sitten että se tehdään sillä lailla niin sensitiivisesti ja, ja myös niin kuin, tunteita koskettavasti, uh, mutta se intersektionaalisuus on niin kuin, mä mietin tätä mun tutkimusta esimerkiksi nyt näin, niin, niin mä en ole sillä käsitteellä operoinut mun tutkimuksessa johtuen niin kuin, että tutkimustraditiot muuttuu, että mulla on ollut enemmän niin kuin queer-näkökulma siinä omassa ajattelussa, mutta myös vahvasti luokkayhteiskuntanäkökulma, joka, että niin kuin, mä oon ymmärtänyt niin kuin viimeisimmistä kriittisistä intersektionaalisuuden niin kuin analyyseistä, että että niin kuin tämmöinen rodullisuuden näkökulma on ihan avainasemassa siinä, mutta sitten taas kun mietitään suomalaisen nyt tätä seksuaalivähemmistöhistoriaa, niin sitten siellä niin kuin tätä enemmän korostuu luokka-asema ja sitten siellä niin kuin ylipäätään sosioekonominen asema, että missä ihminen on elänyt, minkälaisen minkälaisten mahdollisuuksien ääressä hän on ollut ja identiteetin niin kuin mahdollisuuksien ääressä, että se on niin kuin sit enemmän ehkä siinä se... Niin kuin luokka, ikä, sukupuoli, maaseutu, kaupunki, niin kuin tämän tyyppiset eri niin kuin osaset, jotka vaikuttavat sit siihen, mikä, mitä tänä päivänä voidaan niin kuin sanoa intersektionaaliseksi analyysiksi myös niin kuin tuossa tutkimuksessa. Joo. Ja me mietin myös sitä, että, tai oma mielipide, kun siihen intersektionaaliseen kuuluu myöskin se, että siinä on myös seksuaalivähemmistötkin ja luokka on isona elementtinä myöskin siinä. Ei tarvi, tai se ei tarkoita sitä, että kaikki pitää olla jotenkin listattu siihen yhden ihmisen intersektioon. Mutta. Elisa, sä olit tuota... Moi. Sä <laughs> Mä mietin sitä, että sä taas omassa mm, esittelyssä tuolla, mitä olit laittanut, että siinä nimenomaan mietin, että takerun tuohon marginaaliasiaan. Sä olit kirjoittanut sun omassa esittelyssä, että yhteisömanageri toimii yleisö- ja tapahtumatyöyksikössä joka vahvistaa työllään yhdenvertaisuutta lisäämällä valtakunnallista vähemmistöjen ja yhteiskunnan marginaalissa olevien ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Tämä on se kuvaus. Mitä, mitä tarkoittaa sun työssä se marginaali tai marginaalissa oleminen? Ja haluatko avata sitä vähän? Ää, joo, vo, voin mä avata sitä, mitä mä sen itse ymmärrän. En, en toki niin kuin, täytyy myöntää heti, että on niin kuin, tässä, tässä, tällä taipaleella niin kuin, hyvin alussa ja, ja et, etsin niin kuin, paljon hyviä vuorovaikutuskumppaneita si, si, siihen, että miten mä, niin kuin, miten mä opin lisää ja, ja myöskin niin kuin, sisäistän näitä monia käsitteitä, jotka ei ole mulle myöskään ollut kauhean tuttuja. 
tuttuja tässä näin, mutta miten mä niin mietin tuolla kansallismuseossa niitä marginaaleja, niin mä mietin sitä, että kansallismuseo on ollut yksi sellainen väline, jolla on rakennettu suomalaista identiteettiä. Siinä rakennustyössä on tietoisesti jätetty tiettyjä ryhmiä, ryhmiä sen identiteetin ulkopuolelle. On, on vähän eri tavalla suhtauduttu niihin, niihin vähemmistöihin, jotka on niin kuin ihan julkilausutusti jätetty pois siitä kansallisesta kertomuksesta. Saamelaiset esimerkiksi on otettu mukaan siihen, siihen tarinaan. Heidän, heidän esineistöön, esineistöön on tallennettu, mutta ei ihan niin kuin sillä ajatuksella, että, että heidän oma kulttuuri säilyisi, vaan, vaan sitten osoituksena siitä, kuinka kehittynyt tämä suomalainen yhteiskunta ja suomala, suomalainen ihminen ja identiteetti on. Ja sitten toinen, toinen puoli siitä niin kuin on on sitten se, että tiettyjen, tiettyjen vähemmistöjen, tiettyjen ihmisten historia ei ole tallennettu laisinkaan. Et, et, et sat, sateenkaarihistoria, no sillä nimellä ei nyt toki silloin ajateltu, mutta että niin kuin näkyy tästä lainsäädännöstä, niin se ei ole kuulunut siihen, siihen oikeanlaiseen ihmisyyteen eikä siihen identiteettiin. Kansallismuseona ollaan aina oltu se suomalaisen identiteetin esittäjä, pönkittäjä. Niin siinä mielessä niin mä näen, että ne on laitettu sinne marginaaliin. Yhtä lailla rom, romanikulttuuri. Romanikulttuuri on toki tutkittu se niin kuin, äh, esimerkiksi romaniyhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Majani. Me sanoi, että, että meiltä on tutkittu kieli pois, että koska me saadaan se takaisin. Äh, toki meillä niin on nyt, nyt tänä päivänä jo enemmän sitten roman, romaniesineistö, sitä aineellista kulttuuria. Me tartutaan siihen, mutta yhtä lailla siinä vaiheessa, kun kokoelmia alettiin kerryttämään, niin niin ei, ei romanit kuuluneet siihen. Sillä tavalla mä niin kuin tässä, tässä yhteydessä ymmärrän sen marginaalin. Ja sitten toki, sit, kun me ollaan täällä vankilassa, niin sitten näkyy paljon sitä, sitä marginaalia, joka menee just tähän niin kuin ehkä luokka, luokkajakoon myöskin niin kuin kansallismuseossa, että sinne ollaan tuotu kaikkein hienoa ja arvokasta. No toki sitten talonpoikainen historia on sopinut siihen suomalaisuuden kuvaan, mutta miten ne mäkitupalaiset, miten ne köyhimmät köyhimmät ihmiset, mit, miten niin tietyt alueet esimerkiksi Suomessa niin on, on aliedustettuina. Että kyllä meillä on niin tosi paljon sellaisia marginaaleja, että se on niin mulle ollut tosi hyvä käsite, joka tosi konkreettinen, kun mä ajattelen kansallismuseota paperiarkkina, jossa on niin se leipäteksti ja johon mä niin olen pystynyt piirtämään, kirjoittamaan ylös niitä mar- marginaaleja sinne marginaaleja ja mietin, että nyt nämä pitää saada tänne niin kuin yhteiseen, yhteiseen mukaan ja mitä se niin kuin sit tarkoittaakaan. Tosi hyvä kielikuva mielestäni tuo, että kuinka tuodaan ne leipätekstiin, koska ne on osa sitä ihan samaa niin kuin punosta ja samaa tarinaa, mutta ne on vain syystä toisesta vaiennettu tai ei, ei dokumentoitu tai sitten ei, ei tutkittu tai kirjattu. No, mulle tuli mieleen tuosta marginaalihommasta ja siitä niin kuin kansakunnan rakentamisesta sellainen, että, että, että niin kuin toki äm, vähemmistö, vähemmistöt on toiminut, varsinkin niin kuin seksuaalivähemmistöt ja etenkin tästä miehet, niin sellaisena hyvinkin voimakkaana peilinä sille, äm, tai vastapeilinä antiteesinä sille, kun ollaan rakennettu sitä kansakunnan identiteettiä ja sellaista niin kuin sopivan kaltaista mieheyttä ja, ja kansalaisuutta, niin siinä yhteydessä tietenkin niin kuin tarvitaan niitä ää, ei-kelpoja, joita vasten peilataan sitä ja, ja siinä yhteydessä taas niin kuin homoseksuaalisuutta on käytetty niin kuin hyväksi tässä tämän tarinan luomisessa ja toisaalta siinä, että on niin kuin vaikka toiseutettu muihin kansala, kansan osiin tai ihmisryhmiin, että siellä on tällaista ja niin kuin, tällä, tällä tasolla niin kuin, se on tavallaan osa sitä narratiivia, mutta se on niin kuin, sieltä niin kuin, varjon puolelta tai väärinkäytettynä. Kiitos molemmilla. Mä mietin myös, että kuulen molempien kommentista se, että jollain tavalla yritetään purkaa sellaista ehkä val, vallinnutta valtaelementtiä sieltä tavallaan se instituutiona museo tai tässä tapauksessa ehkä niin kuin ylipäätään tieto tai yliopisto, että yrittää jotenkin taklaa sitä. Ja tuohon valtakeskusteluun äh, mulla on kysymys, 
Et kun nyt tämä hirveästi puhutaan intersekti, intersektionaalisuudesta ja sitten museokentällä paljon myös puidaan sellaista dekoloni, dekolonisoivaa otetta, niin miksi se on ajankohtaista juuri nyt teidän mielestä? Haluatko sä voit sitten sanoa museosta, mutta voin ehkä sanoa yhteiskunnallisena niin. ilmiönä. Niin, tai, tai sille, että omas, omalla kentällä ja sitten tavallaan siitä niin kuin yleisötyöstä tai siitä posioista, mistä voi mm. haluaa vastaa. Mielestäni jotenkin niin kuin, tiede yrittää aina vastata niihin kysymyksiin, mitä meitä ihmisiä askarruttaa kunakin aikana. Mm. Niin mä sen niin kuin, jotenkin ajattelen. Ja, ja me tiedetään, että meillä on vallankumouksen kaltaisia globaaleja ilmiöitä meneillään. Black Lives Matter ja Me Too on tuonut taas naisten oikeudet eri tavalla kysymykseen. Ja me niin kuin ratkotaan tällaisia myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen. Me ratkaistaan niin kuin globaalia epäoikeudenmukaisuutta ja tällaisia asioita. Eli ne on niin kuin isoja, isoja kysymyksiä, mitkä meitä kiinnostaa, mi- mihin me halutaan niin kuin selvyyttä ja syventyä. Niin sitä kautta on niin kuin kauhean ymmärrettävää, että myös sitten tieteen keinoin siitä lähdetään tutkimaan, tekemään näkyväksi, etsimään sieltä vaikka historian kätköistä tai arkistojen kätköistä. Ja sitä kautta se velvollisuus, velvoite tulee myös sinne niihin instituutioihin, että hei, teidänkin täytyy ottaa huomioon, ottaa mukaan. On ne instituutiot sitten vaikka yliopistoja itsessään tutkimuslaitoksina, jotka rahoittaa tietynlaisia tutkimuksia, tai sitten tällaisia niin museoja, jonka ei voi vaan niin kuin kulkea niin kuin aina ennenkin, vaan otettava huomioon se, että maailma muuttuu ja tehdä niin kuin tarve tälle tiedolle lisääntyy. Joo, sama, sama kuin edellinen. <laughs> Joo, mutta se, e, e, sehän on sellainen asia, joka on siis ka, kaikkialla se vaatimus, vaatimus, vaatimus niistä omasta oikeudesta, vaat, vaatimus tulla näkyväksi ja vaatimus tulla tunnustetuksi. Ja, ja se on niin kova se vaatimus, että sitä ei voi olla kuulematta ei edes kansallismuseon paksujen seinien si, sisäpuolella. Ja, ja tota, Nämä ovat myös tällaisia ihmisoikeuskysymyksiä ja jotenkin sitten mekin tällaisena valtiollisena toimijana, niin se on meidän velvollisuus. Me, me sanotaan myöskin, että, että me, meidän kansallisaarteita on, on demokratia ja yhdenvertaisuus ja muu. Ja se ohjaa niin kuin meidän työtä ja se on niin kuin tosi selkeää, että, että, että me toimitaan niin, että tietty ne stepit, niin kuin niitä, niitä edistetään joka puolella, jokainen omalla, omalla tavallaan ja ja tota, eri keinoin, no ei nyt omalla tavallaan, mutta siis eri keinoin, että onko nyt kyseessä yleisötyön tekijä vai onko siellä johto, joka on niinku niissä strategisissa keskusteluissa vai onko kokoelmatyössä, jossa voidaan niinku miettiä, että, että mikä se olisi se dekolonisoiva työote niinku siinä työssä. Työssä ja, ja tota, jossain vaiheessa niin me päästään niin pitkälle, että se rupeaa näkymään. Vastasinko mä kysymykseen, jatkanko mä vielä jostain? Jatka, jos sulla on vielä ajatus kesken, ole hyvä. Niin, kyllä tämä, tämä on jotenkin siis aihe, joka niin kuin mene, on aiheuttanut ehkä sellaista tiettyä aktivismia niin kuin itsessäni myöskin, joka ei niin kuin sillä tavalla ole ollut mun elämässä niin kuin läsnä, mutta että ollaan me niin kuin sellaisen yhteisen ihmisyyden äärellä ja sekin on niin suunnaton etuoikeus, että saa niin sen eteen työskennellä ja toki niin se, että, että mä oon niin työskennellyt nyt, nyt noita romaniyhteisöjen kanssa, mä oon, mä oon työskennellyt täällä vankilassa, mä oon nyt tämän, tämän tota sateenkaaritematiikan myötä työskennellyt ja sitten myöskin niin kohdannut ihmisiä ja niin kuin, että mä näen, että mitä se tekee ihmiselle, jos hän ei tule tunne, tunnustetuksi tai, tai että, että jos ei ole osa sitä historiaa, että, että jos, jos sinua on kerta kaikkiaan, niin sä et pysty peilaamaan itseäsi sieltä historian kirjoituksesta millään tavalla. Ja mä kirjoitinkin, kirjoitinkin tälleen näin tälle, että, että historia on etuoikeus, se on yhä etuoikeus, että ne ketkä, ketkä meistä niin pystyy löytämään itsensä jollain tavalla sieltä historian kirjoituksesta ollaan etuoikeutettuja. Ja se pitäisi olla kaikkien etuoikeus, että, että sen, sen pystyy sieltä, sieltä löytä, löytämään. Ja tota, nämä, nämä on sellaisia asioita, 
tämä ei ole vaan niin kuin sit sellaista niin kuin kuivaa paperin pyörittelyä, vaan oikeasti mennään aika niin kuin vaikeita asioita ja vaik- niin kuin vaikeita tunteita kohti, mutta, mutta et sillä tavalla museotyö myöskin niin kuin muuttuu, että tässä ei niin kuin vaan ole niiden esineiden parissa, vaan, vaan oikeasti sen, sen tota, ihmiselämän parissa. Nyt, nyt lähtee aika, mutta tälleen mä niinku oikeasti ajattelen. Ihana kuulla. Sandra no. oli heti kommentti siihen. Joo, mä tästä aina nappaan tässä sanot, Ää, niin, että sä toit mun mielestä tosi hyvin esille sitä, että mikä on niinku vaikka herra, historian kirjoituksen ja kaiken tämän niinku historian näkyväksi tekemisen merkitys ö, eri väestöryhmille ja erilaisille ihmisille. Mutta samaaikaisesti mä niin myös näen, että tämä on niin kuin kaikkien me, kaikille meille, kaikille siis ihmisille todella tärkeää tehdä erilaisten ihmisten taustoja näkyväksi, koska varsinkin kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin mä ajattelen, että siinä on, ollaan, ollaan niin kuin sellaisten niin vallan normittamien käytäntöjen ääressä, että me olemme kaikki niin kuin jollain lailla sen, sen niin kuin erilaisten valtarakenteiden läpäisemiä, tai miten päin se sanotaan, että ne, ne vaikuttavat meissä kaikissa, jolloin se, että kun me lähdetään purkamaan nyt vaikka johonkin, johon niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä valta- ja äm, niin kuin toivottuuskäsityksiä tai kontrolloimisen haluja ja muita, niin me samalla myös kerrotaan siitä toisen niin kuin puolen, eli kaikkien meidän niin kuin historiaa siitä, että millä tavalla me ollaan voitu elää seksuaalisuuttamme ja olla olemassa, että se on niin kuin Tavallaan se on mun se vapauttaa kaikkia ihmisiä, että ei vaan niitä, jotka lukeutuu johonkin vähemmistöön. Kyllä. Siinä on tosi monta tasoa. Just se, että, että niin kun ihmiset, jotka ei tiedä, ne ihmiset, jotka ei itse tiedä sitä omaa historiaansa, saa sen tiedon, mutta yhtä lailla niin kun ne ihmiset, jotka jotain tietää, niin ne, ne niin myöskin saa uutta tietoa ja että niin saadaan tavallaan niitä, niitä niin silmälappuja ja muita niin otettua silmien edestä pois. Ja sitten myöskin niin se, se on osa sitä historian kirjoitusta, että minkä takia näin on. Et se on mun mielestä myöskin sit se tärkeä niin avata, että, että se on niin just sitä historiaa, että me emme tunne tästä historiasta koska ja niin edespäin, että et, et se, se, on, se on myös tosi tärkeää ja sitten se, että miten sen tekee, että ei vaan niin kuin ikään kuin yritä muuttaa maailmaa yhtäkkiä sellaiseksi, että, et, että näin ei ikinä olisi ollut, vaan, vaan me niin kuin samalla otetaan ihmisiä ymmärtämään niitä erilaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja väestösuhteita ja, ja muita, mitkä niin kuin vaikuttaa, mitkä vaikuttaa just nyt myös. Et se on, se on niin kuin tärkeää. Minulle tuli tuohon myös mieleen se, että sen lisäksi, että valotetaan ihmisten historiaa, joiden olisi kuulunut tietää siitä aina, niin myöskin ehkä se semmoinen Yes. No jatketaan. Täällä pieni tekninen häiriö mikkien kanssa. Niin. Öö, mä olin just sanomassa sitä, että tavallaan etuoikeuksien reflektointi on aina myös tosi tervettä. Öö, ei pelkästään just, öö, tai että tuollaiset näyttelyt tai jos ylipäätään omasta mielestäni myös henkilönä, joka on ollut ja toiminut museoissa, niin se on kiinnostavaa myös itse oppia marginaale, marginaalissa olevana henkilönä oppia toisista marginaaleista. Että tavallaan the struggle is the same mentaliteetti ja yrittää löytää myös solidaarisuutta niin kuin sillä kentällä, niin se on, se on tosi virkistävää. Mä en ole vielä käynyt tuolla ylhäällä, mutta ehkä tämän jälkeen. Ja tota, mun seuraava kysymys on aika yleinen myös, mutta meillä on vielä hetki aikaa jutella tässä ennen kuin me siirrytään yleisökeskusteluun. Mä haluan esittää sen. Ja Tota, kun yleisestikin näyttää siltä, että kansallismuseo ottaa huomioon ja aikoo reagoida myös erilaisten identiteettien ja vähemmistöjen ja marginaalien tavallaan vaatimuksiin sekä yhteiskunnallisella tasolla, mutta myöskin, että on virka ylipäätään henkilöllä, joka ottaa näitä asioita huomioon. Mun on mahdollisimman, tai se on todella niin kuin ilahduttavaa. Ja sitten yritetään vastaan eri ryhmien tota, tasa arvo niin kysymyksiin ja identiteettipolitiikkaan vaatimuksiin, niin tota, ää, miten 
marginalisoitujen ryhmien kulttuuriperintöä. Tässä tapauksessa ehkä kun ollaan täällä, niin sukupuolen seksuaalisuuden moninaisuuden näkökulmasta. Että miten se historia halutaan tai aiotaan, halutaan tallentaa tai tuetaan? Haluatko Elisa omasta? Ehkä osaatko, mä en halua että sulle ei ole se koko taakka kansallisuudelle, mutta <tos> joo, kansallisuus, mutta sillä, joo, että joo. muutakin niin, kuin toi selli. Miten muuten sitä uh, tehdään? Niin, siis no, pienin, pienin askelin henkilökuntaa kouluttamalla. Mm. Uh, muassa, no, yksi oli sellainen, me toimittiin Pride Houseina kaksi vuotta. Ja, ja toivo oli, että oltaisiin toimittu vielä kolmaskin vuosi, mutta tota, kehotimme heitä tekemään tällaista kulttuurilaitoskierrosta, koska se, se niin kuin mitä se meille toi, niin oli sellaista, mitä soisin, että se tuo myöskin muille kulttuurilaitoksille. Toivotamme heidät tervetulleeksi jälleen, kun meidän uudisrakennus 2025 valmistuu, mutta se on niin kuin toki se... Se tota, kouluttautuminen on, niin kun, on varmaan se tärkein asia ja se on toki niin hidasta ja se ei ole niin, niin näkyvää. Mutta toki sitten, sitten kaikessa mitä me tehdään, niin yritetään niin kun ajatella sitä, sitä myös sitä moninaisuutta tosi, tosi niin moneen suuntaan. Mm. Ja no, nyt, nyt meillä tulee myöskin sateenkaarikierros kansallismuseoon, että se on nyt sitten, sitten mahdollista ja näin. Ja to, toki niin kuin museokentällä on tallennusvastuutta, on tällainen takoverkosto ja niin kuin tässä on myöskin tullut esille, niin, niin Verstas Tampereella, niin heillä on sitten tallennusvastuu. Vastuu, tota, tästä aineistosta ja työväen arkisto sitten niin kuin arkistomateriaalista. Ja mä en niin kuin tavallaan tiedä itse, kun mä en niin kuin tällä hetkellä tee kokoelmatyötä, niin ihan niin kuin tunne sitä työtä, että, että miten, niin kuin mitä, miten esimerkiksi tässä ajassa tallennetaan eri museoissa esimerkiksi tällaista sateenkaarevaa historiaa, Toivoisin, että sitä tallennetaan niin, että me ei myöskään museoina, jotka ollaan järjestyksen ihmisiä ja se se perustuu siis museot niille kokoelmille ja meidän kyvylle luokitella ja jaotella ja ja lajitella asioita ja tallentaa ja asiasanottaa ja vaikka mitä, niin että me ei vaan siinä sitten myöskään tultaisi jotenkin lokeroineeksi tiettyjä ihmisryhmiä, että se, niin se inklusiivisuus ja moninaisuus, se ihminen ja sen tarina kaikkinensa niin saisi olla mahdollisimman laajasti ja vapaasti niin läsnä meidän kaikki, osana meidän kaikkien niin elävää kulttuuriperintöä. Jotenkin näin. Um. Hyvin sanottu tuosta inklusiivisuudesta mun mielestä. Ja sitten kun mietitään tätä, että henkilöstöä koulutetaan ja muuta, niin siihen tietenkin tarvitaan sitä, että on mahdollisimman moniäänistä kansalaisyhteiskunnan kanssa vuorovaikutusta, että kuullaan niitä ihmisiä, ketä tämä asia koskee tänä päivänä. Mutta sitten kun puhutaan se historian tallentamisesta, niin sitten mä sanoisin, että tutkimusta. Siis me vaan tarvitaan... Ja vähän viitaten siihen äsken sanomaan, niin että, että me tutkitaan aina niitä asioita, mitkä meitä kulloinkin kiinnostaa. Että nyt on hirveän suuri niin kuin jano niin kuin laajasti yhteiskunnassa se, tällaiselle tutkimukselle. Eli, eli niin kuin vaan sitä kautta, että tutkitaan joko historiaa tai yhteiskuntatieteellisesti tämän päivän ilmiöitä ja muuta, niin sitä kautta me saadaan myös sitä materiaalia kansalaisyhteiskunnan tuottaman tiedon ja ymmärryksen mukana niin kuin näille eri tahoille, joita voidaan sitten kouluttaa ja jotka voi sitten tehdä siitä sellaista mainstreamia, tuoda sitä näkyväksi niissä instituutioissa, jotka ei ole aikaisemmin näitä tunnustanut ja näyttänyt. Että se on niin kuin kyllä se, ne kaksi on mun mielestä ne keskeiset jutut tässä. Ja täysin komppaan tuota, struggle is the same ajatusta, että se on niin kuin ainut tapa, miten oikeastaan, tai niin kuin miten tästä päästään eteenpäin, se on niin kuin se iso vaatimus, että intersektionaalisen feminismin vaatimus, että, että mikä tahansa se onkaan se, sinun kohtasi 
minun kohtani, jossa on se jollain lailla marginalisoitu tilanneasema, niin se kipu ja se kamppailu on silloin sama ja me voidaan niin kuin löytää niitä yhtymäkohtia ennemmin kuin käydä jokainen omaa pientä kamppailua. Niin, niin, se sen verran haluan vielä sanoa, sanoa että se, se on niin aika lailla palannut tuonne takaraivoon se, että ei mitään meistä ilman meitä. Että jos me tehdään jotain, joka koskee jo jonkun ihmisen tai ihmisryhmän elämää, niin me ei, me ei, niin kuin, me, me ei niin tehdä sitä ja me ei niin tehdä niitä oletuksia, vaan me haetaan hyviä kumppaneita. Ja, ja nyt, nyt esimerkiksi Sateenkaarihistoria ystävät ry on niin kuin ainakin mulle niin kuin hyvin tärkeä kumppani. Mä haen sellaisia hyviä luotettavia tahoja, ketkä jakaa niin kuin ne samat arvot ja ketkä on niin kuin tällaisia validioituneita toimijoita, joiden kanssa meidän niin kuin valtiollisena toimijana on helppo, helppo toimia. Sitä kautta sitten etsitään myös niin kuin ihan niitä, niitä ääniä ja tarinoita ja ja kokemuksia, että se on toki se, se toimintatapa, niin kuin, to, toimintatavan muutos, mitä me tehdään niin kuin kaikessa meidän ä, museotyössä, joka on niin kuin meidän strategiassa myöskin, että me tehdään niiden ihmisten ja niiden yhteisöjen kanssa, joiden kulttuuriperintö on kyseessä. Okei. Okay. Kiitos molemmille kommenteista tai keskustelusta. Mietin, että oliko nytten aika katsoa, mitä siellä striimin päässä on kysymyksiä. Tässä välissä jäikö teille sellainen olo, että te saitte sanottua, mitä te halusitte sanoa tämän, tämän otsikon alle? Mä muistan, mä muistan, mitä mä Kyllä mietin, että niin, ei tuu sellaista... Okei, okay, hyvä. No mä jäin miettiä, että onko nyt tavallaan ne kohdat, mitä aikaisemmin oli puhetta, että tuli, tuntuiko siltä, että sai ilmastua itsensä niin kuin kaik, kaikkinen kokonaisuutena ää, omasta perspektiivistä ja työstä. Ja... Riittävästi. Okei. Okay. Riittävästi, joo. Okay, Ei sit... varmaan mennä sen takia yliajalle. Että... Ei, <laughs> mutta okei, okay, onko... Ottaako Kaura tästä kopin seuraavasta? Joo, striimissä ei ole nyt kysymyksiä, mutta voidaan tässä, niin kuin, että jos täällä on ihmisillä tässä kommenttia tästä, mm-hmm. että miten, miten museot tai muistiorganisaatiot voi, voi ottaa asia, asiaa huomioon tai, tai kommentoida tätä keskustelua muuten tai osallistua keskusteluun, niin se on tietysti sitten mahdollista. Mä sanon, jos tänne striimiin tulee jotain, niin täältä sitten uudestaan. Pitäisikö tuo kirja nostaa esille? Siellä on. Ole hyvä. Ah, katsotaan, että kuuluuko. Tämä että on ehkä enemmänkin kommentti eikä niinkään kysymys, mutta siis todella hienoa kuulla, että täällä vankilassa on näyttelyyn laitettu sellainen, että mihin ihmiset voi vaan mennä paikalle. Nekin, joita ei välttämättä suoraan kiinnosta sateenkaarihistoria. Että kun esimerkiksi opastus vaikka... Et se on hyvä, mutta sinne menee ne, joita se kiinnostaa jo valmiiksi. Et en ole nähnyt kansallismuseon tätä uutta perusnäyttelyä, mutta onko siellä jotenkin tuotu esille vähemmistöjen historiaa niin, että se tulisi esille myös niille, jotka ei erikseen sitä mene katsomaan? Ää, no jos viitette tähän toista maata, toista maata perusnäyttelyyn, joka on... on tota se viimeisin uusittu perus, perusnäyttely, niin siinähän toki on se haaste, että se on niin todella pitkältä ajanjaksolta, jolta meillä ei ole niin sitä, sitä vähemmistöjen historiaa, sitä aineellista niin olemassa laisinkaan. Että toki niin sa, saamela, sa, saamelaiset siellä näkyy, mutta eri tavalla kuin aiemmin. Ja, ja sitä keskustelua on käyty just saamelaismuseon Siitan kanssa. Ja, ja sitten ehkä tässä niin kohtaa, niin, niin toivoisin ja mainostan tässä, että menkää katsomaan tätä näyttelyä, joka juhlistaa saamelaiskokoelmien repatriaatiota. Ja se on tehty täysin yhteistyössä saamelaismuseo Siitan ja saamelaisaktivistien kanssa. Ja, ja käsittelee justkin näitä, näitä asioita, joista nyt tänään on myöskin puhuttu. 
ja että on hyvin, hyvin niin kuin aktivistinen ja ajankohtainen jopa poliittinen näyttely ja kertoo saamelaisuudesta niin kuin saame, saamelaisten äänellä. Jo, kulttuuri, joka ei ole kuollutta, vaan elävää. Sä otit tuon kirjan, halusit sä esitellä sitä? Vai? Sä, sä annoit tämän kirjan mulle. Annoin vai? An, joo, siis tota, no, mä oon yksi tällaisen pienen katsauksen kirjoittajista tästä tähän, niin kun, ei nyt ihan uunituoreeseen, mutta teokseen marginaaleista museoihin, joka on myöskin niin kun, painanut mulle tämän marginaalikäsitteen kyllä todella vah, paljon vahvemmin, vahvemmin mieleen ja ja täällä on myös Tuula Juvosen erinomainen artikkeli ja monia muita suosittelen ehdottomasti tutustumaan ja lukemaan, lukemaan tätä. Tämän. Ja. Kiitos molemmille keskustelusta. Ehkä jos lyhyen kommentin voi vielä. Oh, totta kai. Kuka? Itse, itse olen myös no niin. kiinnostunut museoiden. Ma, niin kuin osallistumisesta tähän marginaalisten historioiden tuo, esiin tuomiseen. Ja sitten jotenkin ehkä just kommenttina tähän tai komppaan tätä keskustelua jotenkin, että, että aika usein niin kuin museoissa tai jotenkin semmoinen nopein ja helpoin tapa osalli, osallistua ja tuoda sitä esiin on usein siinä, just siinä yleisötyön tasolla, mutta sitten että se, se vaikkapa kokoelmatyö ja se tallentaminen, niin se on niin, kuin niin paljon pidempi prosessi, että siellä on taustalla semmoisia niin epäluottamusta instituutioihin tai muissa, niin kuin riippuen tietysti niin kuin vähemmistöstä ja heidän suhteesta niin kuin, niin kuin tallentaviin instituutioihin ja omaa historia, omasta historiasta. Mutta siis Suomessahan keskitetysti sateenkaarihistoriaa tallentavat työväenmuseo Verstas ja työväen arkisto. Eli nämä on niin kuin ne tahot, jotka sitten, joilla on ikään kuin semmoinen... Niin kuin valtakunnallinen vastuu nimenomaan sateenkaarihistorian tallentamiseen. Ja sitten ehkä, ehkä jotenkin semmoinenkin, mikä, no mitä ei vielä niin tullut mainituksi, mutta semmoinen niin saavutettavuuskysymys tavallaan siinä, että usein semmoinen, niin kuin, että museoid, museot voi ikään kuin niin sanotusti sanoa, että meillä on ovi auki kaikille, mutta että et sen paikan täytyy olla tietyllä tavalla sen arvoinen, että sinne haluavat vähemmistöt niin kuin mennä. Niin se, se on ehkä semmoinen, mitä niin jotenkin halusin nyt tässä, niin kuin, jos on museoalan ihmisiä seuraamassa, niin nostaa vielä esille. Kiitos Kaura. Mä niin allekirjoitan tuon. Musta tuntuu, että ennen se oletus siitä, että tällä hetkellä jotenkin museot, museot ovat jotenkin, nyt ne saa, nyt tavallaan ihmiset on varmaan, tai mulla on semmoinen olo, että ihmiset on odottaneet pitkään sitä, tunnetta, että hei voidaan mennä tai sieltä kertoo jotain meistä, mutta oletus siitä, että saman tien kun museolla on ovet auki ja nyt ne on sensitiivisiä, niin yhtäkkiä pitäisi itse avata omat arkistot ja se herkkä kohta, missä, ää, mitä aikaisemmin ollaan just mollattu tai kiusattu tai väkivaltaan kohteena ollut, niin se, se luottamussuhteen rakentaminen olisi äärimmäisen tärkeää ensin. Joo, tästä täst saisi ihan oman keskustelun aiheen tästä tutkimus tutkimus tota, kohteena olemisesta ja sitten sellaisesta tietystä tutkimusväsymyksestä, jota niin kun tietyt vähemmistöryhmät kokee, kokee, jos puhutaan vaikka nyt ihan siis saamelaisista ja romaneista ja niin varmaan muistakin vähemmistöistä. Ja näin, että se olisi niin mun mielestä se, sellainen niin tosi iso ajatuksen paikka myöskin yliopistotutkijoille, että tarvitseeko aina kerätä sitä tietoa uudestaan jokaisen, vaiko voisiko mennä niiden arkistojen parin. Toki niin tässä, tässä niin tämänpäiväisessä teemassa niin on, on se tilanne, että sitä, sitä arkistoaineistoa ei ole, mutta niin todella hyvin niin miettii sen, että miten me niin tehdään itsestämme sen luottamuksen arvoisia. Mutta että siinä on myös sit se toinen puoli, puoli että, että saamelaiset on Suomen tutkituin, tutkituin kansa, kansa esimerkiksi, mutta tämä nyt tällaisena loppuheittona. Haluatko Sandra sanoa? Vai? Mulle tuli semmoinen miele, että tavallaan pitää myös ottaa huomioon, että ähm, vaikka ollaan onneksi, ollaan etuoikeutettu, jota itse koen olevan niin etuoikeutettu sen, siinä suhteessa, että vaikka tiettyjen no, mittareiden mukaan saattaa olla marginaalissa, mutta silti saattaa olla myöskin siellä ää, vallankahvassa, että vaikka oisikin marginaalissa, niin ihmiset on 
tutkijoita, jolloin pystyy ottamaan monenlaisia roolia tutkimuskohteena, saattaa olla ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin sinä itse. Et se ei ole ainoastaan sille vaan objektiivisena ulkopuolinen tyyppi tulee siihen ryhmään, vaan se saattaa tapahtua siellä keskellä ja sitä tutkimusta tehdään itsestä identiteetin takia ja vahvistamisen takia niin kuin paljon ja saatetaan olla tehty sitä paljon aikaisemmin kuin itse ne museot tai ne instituutiot. Niin tuota, tämän halusin nostaa tähän loppuun. Joo ja ihan vaan myöskin loppu ehkä tässä tällaisena arkistojen hiirenä, niin haluan tuoda sitä, että kyllä arkistoista löytyy niin kuin kaikenlaista, että vaikka sitä ei ole siellä kategorisoitu, että tämä on nyt jotain vaikka sateenkaariasiaa tässä käsitelty, totta kai sitten työväen arkistosta löytyy ihan niin kuin sillä, käsi, sillä tota, sanalla valtava määrä sellaista tietoisesti tätä varten arkistoituu materiaalia, mutta että kyllä mä niin kuin Koen, että se on siitä kysyjästä kiinni, mitä sieltä löytää, että varsinkin kun puhutaan tällaisesta asiasta kuin seksuaalisuus, joka kuitenkin koskettaa ihmisyyttä, ihmiskuntaa, meitä kaikkia niin kuin tavalla tai toisella, niin sitten kyllä siitä löytyy sitä materiaalia, kun vaan osataan kysellä kysymyksiä. Okei, okay. kiitos molemmille. Kiitos paljon sinullekin. Kiitos. Joo, kiitos, kun kutsuitte. Ja ää, jatketaan hetken päästä. Kiitos kaikille osallistuneille.